Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video über die Dortmunder Comic Con 2019. Ich war mit ganz vielen süßen Freunden da und hatte einen wunderfeinen Tag. Ja. So, wir haben gerade unsere Tickets abgeholt und gehen jetzt zum Eingang. Hat alles fein geklappt. Mich sehr gefreut, ich musste überhaupt nicht anstehen. Ich wusste aber auch noch von Dezember, wo wir hin müssen. Das war fein. Das ist ein Lächeln der Erleichterung. Ja, ja. Sam hatte Angst, dass er ein Fake-Ticket gekauft hat. Ja, das ist korrekt. Weil wir das jetzt gestern gekauft haben, spontan. Wir haben jetzt gerade Melli und so einmal Hallo gesagt. Die warten aber auf ein Panel. Und wir laufen jetzt so durch die Halle, weil wir uns überlegt haben, wie wir laufen und die Stände noch nicht sehen wollen. Ich glaube, jetzt trinkt Tim erstmal einen Kaffee. Der Boy ist ein bisschen cute, weil er gerade gesagt hat, dass er auf der Hinfahrt daran gedacht hat, dass wir im Dezember hier unser erstes Date hatten auf der Comic Con oder jetzt hier ist und meine Hand nehmen darf, wann er will und da nicht. Chicago Comic Con and then coming here. It's, um, I, I think I was really intimidated to come to a place where there are so many people that, um, that love the Marvel Universe, because again, from anxiety, but it was, it was, it's a really powerful place, a community of people who come together because they love and have similar um, loves of the same thing, whatever that is. Yes, and he keeps to himself, and he's an introvert. That's what I think of him. And I kind of, he, it's so funny, because Sebastian himself is a very social, kind person, but on set, he'll go sit with like hair and makeup and not with the actors. I'm like, okay, Sebastian, I see what you're doing. You're just trying to be a little isolated, like, like Winter Soldier, um, but yeah. Why, was there like a is there like a thing where people want Scarlet Witch and Winter Soldier to be lovers or something? Is there? Is that a thing? I don't know. Yes, it there is. Are, it is. Oh, I don't want. No, 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 no. no. <laughs> Scarlet Witch and the Vision should always yeah, be lovers. Right? <laughs> okay. Thank you. Thanks. So um, we have a few more minutes. This is awesome. Neben dem Panel und den schönen Kostümen haben wir uns natürlich auch angeguckt, was die Con sonst zu bieten hat. Und das war zum Beispiel dieses wunderschöne Harry Potter Set. Wir haben gerade festgestellt, dass das Panel, wir sind jetzt an der kleinen Bühne, das war mega süß ist, aber das Publikum total unmotiviert ist. Wir sitzen nur da, keiner freut sich wirklich, kaum geklatscht oder gejubelt. Das ist ein bisschen schade und wir fragen uns, wann das liegt. My first ein nicees costume. Thing I said to them was, I want to play Crowley. We're, we're in the uh, some lab, and Crowley like shows up, and he's like, and he snaps his fingers, and I disappear with him. We're not trying so to pry anything out of her, but so without further ado, please give a warm welcome to Hannah Murray. <laughs> Hello, lovely to have you here. Thank you. Okay. So, we're not going to talk about season eight. Good. <laughs> but everyone's excited, I guess. It's coming out soon. <laughs> so. Yes. Are you one of the people who watch their own work? So, are you going to watch season eight? I am, yeah. I'm really excited to watch it. I've seen episode one, uh, and it's wonderful. And I think everyone's going to really enjoy it. So, oh. I'm, I'm, I'm pretty sure. Um, we're going to talk about a lot of Game of Thrones, I guess. There are going to be audience questions and there's going to be a lot of things. But first of all, let's talk about um, your other work and what's going to be next for you. And what's That was just such a big change for 
Gilly and Sam in terms of where they were going and we saw them in a completely new environment. And I got a new costume, which was very exciting for me. And I just think some of those, those scenes with Sam's family are some of my favorite ones we've ever done. Okay. Um, Hi. We saw you on Skins and we loved your character on the show. Thank you um, very much. Do you still have contact with any of the other cast members or can you talk about the experience in general? Yeah, I have so much contact with the other cast members. They're, um, they're kind of like my family, really. We're just all like brothers and sisters and uh, I see them as much as I possibly can. I saw um, Joe Dempsey yesterday. Um, <laughs> Obviously, because he's also in Game of Thrones, so we got to go to the premiere together in Belfast, which is really exciting. Uh, I'll be staying with him in London next week, uh, when I'm, or Daenerys. The, it would be hard to feel such a connection with the characters if everyone was able to, yeah, just cut White Walkers down with swords and ride on a dragon and breathe fire. Then uh, I don't think the show would have that such a strong kind of human element. And partly just because the environment in which she exists is so different. You know, I, I am a 21st century uh, woman, not a sort of medieval fantasy land girl. But um, yeah, I don't know. I think I really admire uh, the mixture of sort of strength and vulnerability that she has. And I think, I mean, I think maybe all of us have those qualities uh, with it. That there's that kind of duality. Um, and I liked being able to show kind of the different sides of her that probably also exists within me, yeah. Yeah, absolutely. I think there's I think there's a real shift in recent years um, towards kind of more and more female-driven projects. And it used to be I felt like it was so rare to get to work with female directors. And I, you know, it, particularly sort of working in TV, and you'd work with maybe one female director out of ten male directors. Um, and then recently, I've had these really amazing opportunities to work with Catherine Bigelow, Mary Harron, and these kind of incredible women who are just like absolute leaders in their field and I just I think that we need more female storytellers uh, behind the camera and in front of the camera uh, because there just needs to be and I just think it's very important and it, I care about it a lot. Yeah. Yeah, wir haben das Game of Thrones Panel geguckt von uh, der Goldie, Henna, heißt die Schauspielerin und sie war so cute. Jetzt muss ich hart überlegen, ob ich ein Foto mit ihr machen will, weil Sie war wirklich der Hammer und ich finde die Rolle eigentlich auch voll süß und so und ihre Entwicklung, wie sie von Kasta wegkommt und Sam dann so pusht. Darüber hat sie auch voll viel erzählt. Ah, aber jetzt gerade habe ich noch was Tolles. Ich habe Pisa Saum gekriegt. Ah, und ich habe nur 30 Euro bezahlt. Gerade war ein Stand, hat es 50 gekostet und ich dachte, okay, es ist super rare und es ist Pisa fucking Saum und oh, da steht eine Tardis. Love it. Und Lea und so machen da gerade Fotos. Und jetzt habe ich es für 30 gekriegt. Das ist toll. Ich bin happy. Happy Melly is happy. Wofür fahren wir nach London? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. <lacht> Ich habe gerade kurzfristig beschlossen, unvernünftig zu sein und habe ein Fototicket noch gekauft für Hannah Marie, weil sie so mega cute war. Es war so süß. Und ich freue mich voll, das dann zu meinen anderen Game of Thrones Fotos zu hängen. Und ja, voll toll. Ich hoffe, das wird schön. Jetzt habe ich gar kein Game of Thrones Shirt an. Ich wollte erst das John Shirt anziehen heute und dann dachte ich, nee, irgendwie, irgendwie fiel ich das heute nicht. Der ist ja gar nicht da. Das war letzte Mal so ultra und mm, jetzt ärgere ich mich, dass ich es nicht anhabe. Oh, guckt euch diese wunderschönen Brettchen an. Aber ich will nicht in Kids Gesicht meine Tomaten schneiden. Das geht nicht, das kann ich nicht. Also ich hätte schon gern meine Tomaten auf seinem Gesicht. Wir gucken gerade nochmal die Artists an, weil Melly da auch gerne gucken will. Und die Musik ist laut. Aber das finde ich immer das Coolste, weil da kann man Sachen kaufen, die man halt nicht von zu Hause aus bestellt, weil man die Artists nicht kennt und so. Und Melly hat sich ja das Kissen geholt und so. Und ich hoffe auch, dass ich noch einen nicen John Print finde. Maybe. Das 
Und wenn dann Pascal und ich uns irgendwann mal streiten sollten, werfen wir die aufeinander. Und ich nehme die Banane. Er soll nicht explodieren. Er soll nur auf die Fresse fliegen, damit ich lachen kann. Hier ist das Quidditch-Feld. Mega nice. Das sieht aber aus, als würden die jetzt eher Jugger oder so. Das, was es auch immer gibt, spielen. Das sieht nicht nach Quidditch aus. Was hast du denn hier so rum, hä? Der Boy kam irgendwann an und hatte ein riesen Päckchen in der Hand. Und das war für mich und... Da packe ich das gerade aus und bin unfähig und brauchte Hilfe. Und ich wollte es unbedingt auspacken, weil ich zu neugierig war und ich wollte wissen, was es ist. Und es ist fucking long claw. Es ist so wunderschön. was ich mich sonst nie traue. Ich bin zu Hannah Murray an den Tisch gegangen und habe ihr gesagt, wie cool ich finde, was sie gesagt hat über äh, die Entwicklung von Goldie, dass sie so stark ist und so und dass sie auch ne, so feministische Sachen vertreten hat und fand ich mega cool. Und ja, ich durfte es leider nicht filmen, aber es ist voll okay. Sie war ein bisschen äh, so, oh, ja, danke. Und ja, ich hoffe, sie fand es nicht creepy. <lacht> Welcome again. Thank you. Yeah, there we go. <laughs> so, from medical professional to fairy tale queen. <laughs> How did that feel for you? You know. Because so, jetzt kommen noch kleine Ausschnitte aus den letzten beiden Panels, die wir uns angeguckt haben. Charlie Jean haben wir uns nur angeguckt, dass er da war. I had to go do How I Met Your Mother in between, which was really fun as well. Um, and it was great. You know, I, I felt very lucky also that they were very different shows. So I got The best is last. So please give it up for Mr. Charlie Sheen, everyone. Und das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir hatten jedenfalls einen wunderschönen Tag auf der SpringCon.